সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আপনারা যারা প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্ব ফ্যান রিফ্যাং এর দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে আমরা তৃতীয় পর্বে চলে আসছি আপনারা এই পর্যন্ত আমি দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের দেখিয়েছি আপনারা যারা দ্বিতীয় পর্ব দেখেছেন তারা বুঝতে পারতেছেন এখনো যারা দ্বিতীয় পর্ব বা প্রথম পর্ব এখনো দেখেন নাই তারা প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বটা ফুল দেখে আসুন তাহলে আপনারা তৃতীয় পর্বের ভিডিওগুলো বুঝতে পারবেন আর নয়তোবা আপনারা কিন্তু কিছু বুঝতে পারবেন না তো এখানে হচ্ছে আমরা তিনটা লাইন বের করেছি দ্বিতীয় পর্বে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কালোটা হচ্ছে কমন একটা হচ্ছে লালটা হচ্ছে স্টার্টিং আর একটা হচ্ছে রানিং ঠিক আছে এটা কিভাবে বুঝবেন বা এটা ঠিক হয়েছে কি না এটা কিভাবে জানবেন আমি আপনাদের সিরিজ বোর্ড লাইন দিয়ে আপনাদের এখন দেখাচ্ছি হ্যাঁ এখন আপনারা একটু দেখুন তারপরে আমি মিটার দিয়েও আপনাদের দেখাবো যাতে করে আপনারা প্রপারলি কাজগুলো শিখতে পারেন আপনারা জানেন আমার ভিডিওগুলো একটু লম্বা হয় তো সিরিজ বোর্ড দিলাম এখন আমাদের কমন হচ্ছে কালোটা ঠিক আছে না তো কালোটাতে আমি একটা লাইন একটু দিয়ে নিচ্ছি যাতে করে আমার সুবিধা হয় কাজগুলো করছি দেখাতে তো এবারে আমরা সিরিজ বোর্ডে লাইনটা দিলাম দেওয়ার পরে আমি আগে চেক করে নিচ্ছি যে আমাদের সিরিজ বোর্ড ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে আর এই কাজটা আর একটি কথা এই কাজটা খুবই সাবধান এখানে হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট নিয়ে কাজ কারেন্ট নিয়ে কাজ যেহেতু খুব সাবধানে কাজগুলো করতে হবে আপনারা একটু সাবধানে করবেন কারেন্ট শর্ট করলে অনেক বিপদ ঠিক আছে না তো এবারে আমরা লালটাতে দিয়ে দেখব তো একটা লালটাতে আমরা দিলাম এখানে কিন্তু হান্ড্রেড লাইটটা কিন্তু অনেকটাই আলো দিচ্ছে এবং জ্বলছে হালকা হালকা বলতে একটু ভালোই জ্বলছে ঠিক আছে না এবারে আমরা দ্বিতীয়টাতে দিচ্ছি দ্বিতীয়টাতে দেখুন একটু হালকা কম জ্বলছে একটাতে বেশি আলো দিচ্ছে দেখুন এবং অপরটাতে একটু কম দিচ্ছে ঠিক আছে না তা এখন এখানে আমরা যেটা বুঝব দর্শক বন্ধুরা আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি এইটা হচ্ছে আমাদের কমন লাইন ঠিক আছে না এইটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু আলো বেশি হলো এটা আমাদের স্টার্টিং কয়েল তা ওয়ার এইটা হচ্ছে রানিং ওয়ার ঠিক আছে না এই এখন আপনারা বুঝতে পারতেছেন আশা করি এখন আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে ক্যাপাসিটার কনটাতে লাগাবো এরকম হয় না এরকম হয় তো এর জন্য বোঝার জন্য আমি এখানে লাইনটা আবার সিরিজ বোর্ডে দিলাম দেখুন এই লালটাতে আমি ধরবো কতটা আলো কম দেখাচ্ছে দেখুন খুবই অল্প দেখাচ্ছে যার মানে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটারের ওয়ার এই দুইটাতে আমাদের ক্যাপাসিটার লাইন করতে হবে ঠিক আছে আর এই দুটাতে যদি আমরা দেই দেখুন অনেকটাই আলো বেশি দেখাচ্ছে তারপরে যদি এই কালোটা এবং এই লালটা দেই তাহলে দেখুন এখানেও কিন্তু আলো বেশি দেখাচ্ছে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের ওয়ার হচ্ছে এই দুইটা লাল দুইটা আমরা ক্যাপাসিটারের জন্য করেছি একটা হচ্ছে স্টার্টিং একটা হচ্ছে রানিং ঠিক আছে না এই কালোটা হচ্ছে কমন তো আশা করি আপনারা এই পর্যন্ত বুঝতে পারলেন এখন এই কয়েলটা ফ্যানটা আমরা অনেক দিন পর মেরামত করতেছি ফ্যানটা নষ্ট হওয়ার কারণে প্রায় আট দশ বছর পর ব্যবহার করার পর এখন এই কয়েলটা আপনারা দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন না কয়েলটার কালার হওয়া লাগে সোনালি কালার ঠিক আছে খুব চকচকে হওয়ার কথা নতুন যখন আমরা কয়েল বাধাই করি তখন কিন্তু একদম চকচকে থাকে কিন্তু এখন এখানে দেখুন একটু লালটি লালটি কালার কালো কালো ভাব চলে আসছে না এখন এই কয়েলটা হচ্ছে কি আমাদের যেটি করতে হবে ফ্যানটা টিকসই করানোর জন্য আমরা অনেক সময় এই কাজগুলো করি না যার কারণে আমাদের সমস্যা হয় এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমরা বার্নিশ নিয়ে নিয়েছি ঠিক আছে এই বার্নিশটা যদি আমরা কয়েলের উপর করে দেই এই ফ্যানটা যদি পাঁচ বছর টিকসই করে এই বার্নিশটা দিলে দশ বছর টিকসই করবে মানে এটা একটা সময় দীর্ঘাও করে দেয় ঠিক আছে এই কয়েলগুলোকে নষ্ট হওয়া থেকে দূরে রাখে তো এইটা আমাদের বার্নিশটা করে দিতে হবে তাতে করে আমাদের ফ্যানটা বেশি দিন টিকসই করবে এই জিনিসগুলো আপনাদের জানা খুবই প্রয়োজন তো এখানে একটু ঢেলে নিলাম আমি বার্নিশটাকে এবারে যদি ব্রাশ থাকে তাহলে ব্রাশ দিয়ে দিতে পারবেন না হলে অল্প একটু কাপড়ের নেকড়া নেবেন নেওয়ার পরে আপনারা এখান থেকে বার্নিশ নেবেন জাস্টলি এই কয়েলের উপর দিয়ে এভাবে দিয়ে দিবেন দেখুন এভাবে বার্নিশটাকে দিয়ে দিবেন ওকে বার্নিশ দিয়ে দিলাম এখন এই পাশে আমরা একটু দিয়ে দিব এটা শুধুমাত্র টিকসই করানোর জন্য ঠিক আছে কয়েলগুলো যাতে করে টিকসই করে বেশি দিন ফ্যানটা ব্যবহার করা যায় তো এখন দর্শক বন্ধুরা আমাদের কয়েলে বার্নিশ দেওয়া ওকে আমাদের এখন আর বার্নিশের প্রয়োজন পড়ছে না বার্নিশটা ওকে হয়ে গেছে এখন দর্শক বন্ধুরা এই ফ্যানটিকে আমরা সেটিং করব তার আগে আপনাদের একটি কথা এই বার্নিশ যদি আপনারা করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ফ্যানটাকে নিম্নত দুই দিন নিম্নত চব্বিশ ঘন্টা আপনাদের এই ফ্যানটাকে আটচল্লিশ ঘন্টা সরি আটচল্লিশ ঘন্টা আপনারা ফ্যানটাকে রোদে দিয়ে রাখবেন আর না হলে খোলা জায়গায় রাখবেন যে জায়গায় আপনার এই কোয়ালিটি শুকিয়ে যাবে ঠিক আছে বার্নিশটা তরল জিনিস 
শুকায় যাবে শুকায় গেলে ফ্যানটা সেটিং করবে তার আগে সেটিং করলে ফ্যানের কয়েলটা পুড়ে যেতে পারে ঠিক আছে তো এখন আমরা এই প্যান্টটিকে সেটিং করছি তো আপনাদের আমি দেখানোর জন্য এই কাজটি করছি আপনারা একটু শুকিয়ে দুই দিন শুকায় নেবেন আটচল্লিশ ঘন্টা শুকায় নিয়ে তারপর সেটিং করবেন তো জাস্ট আমাদের এখানে বিয়ারিং লাগানো আছে এখানেও বিয়ারিং লাগানো আছে বিয়ারিংটা আমাদের দেখবেন যে ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক না থাকে চেঞ্জ করে দেবেন আর বিয়ারিং চেঞ্জ করা যেহেতু আমার এখানে লাগতেছে না সেহেতু আমি দেখালাম না আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে আপনারা দেখে লাগিয়ে নেবেন তো এখানে আমরা কোয়ালিটিকে বসিয়ে দিলাম দেখুন বসানোর পরে কোয়ালিটি ঘুরছে এখন সুন্দর ঘুরছে আচ্ছা চলুন এবারে আমরা উপরের পাটটিকে বসিয়ে দিই এই উপরের পাটটি বসানোর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই গ্রুপগুলো যাতে মিল হয় ঠিক আছে না এই গ্রুপগুলো মিল করে নেবেন তো এখানে আমি মিল করে নিচ্ছি কিভাবে মিল করছি দেখুন এখানে এভাবে নেওয়ার পরে আমাদের যে এই স্ক্রু নাট দিয়ে খুলছিলাম ফ্যানটা এখানে একটা দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পরে এই ফ্যানটাকে সুন্দর করে এভাবে বসিয়ে নেবেন এই বসায় নিলাম এরপরে আমরা গ্রুপগুলোকে আর দিলাম না এবারে আমাদের এই ফ্যানটিকে ভালোভাবে চাপিয়ে বসিয়ে নিতে হবে ঠিক আছে একটা গাছ দিয়ে গাছের কুকুরও দিয়ে এখানে বাড়ি হালকা করে করে দিলে আপনারা যখন হাতু দিয়ে বাড়ি দেবেন তখন खुले तीन नाट छो स्क्रो नाट एगे एक लगे दीची এ পর্যন্ত দেওয়ার পরে দর্শক বন্ধুরা যে ক্লিপটি ছিল এই ক্লিপটি আমরা লাগায় দিব ক্লিপ লাগায় দিলাম এরপরে আমরা এখানে নাট যেটা আছে এই স্ক্রো নাটটা এই স্ক্রো নাটটা লাগায় দিব যাতে করে আমাদের ফ্যানটা পরে না যায় ঠিক আছে না যেভাবে ছিল সেটিং সেইভাবে আমরা সেটিং করে দেব ওকে বাস এরপরে হচ্ছে আমাদের যে ক্লিপটি একটু বাঁকা করে দিব যাতে করে কোনো সময় খুলে না যায় আচ্ছা আমরা বাঁকা করে দিলাম এবং ফ্যানটাকে আমরা সেটিং করে ফেললাম ঠিক আছে না এখন আমাদের ফ্যানটা ঘুরছে তো চলুন এবারে আমরা ক্যাপাসিটারগুলো লাগানো দেখাই কিভাবে আপনারা ক্যাপাসিটার লাগাবেন এখন এই লাইনগুলো আমি বারবারই বলছি এটা হচ্ছে কমন এখানে একটা স্টার্টিং বের করে নিয়েছিলাম এখানে একটা রানিং বের করে নিয়েছিলাম তো এখন চেনা যাচ্ছে না তো চলুন আবার আমরা একটু সিরিজ বোর্ডে চেক করে নিব তারপরে আমরা ফ্যানটাকে সেটিং করে ফেলব তো এখন আমরা সিরিজ বোর্ড দিয়ে আবারও চেক করা শুরু করলাম ঠিক আছে না এবারে দেখুন এখন আমরা প্রথমে বের করব কমন কোনটা ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে কালোটাতে দিলাম এবং লালটাতে হালকা আলো জ্বলছে এভাবে কালো এবং আর একটা লাল এটাতে আর একটু বেশি আলো দিচ্ছে সিরিজ বোর্ডে তো এবারে আমরা এই দুইটা দেখব লাল দুইটা আলাদা করে তো দেখুন খুবই অল্প আলো দিচ্ছে খুবই অল্প সিরিজ বোর্ডে হান্ড্রেড লাইটটাতে খুবই অল্প আলো দিচ্ছে তার মানে কি এই দুইটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটারের ওয়ার ঠিক আছে এইভাবে আপনারা বের করে নেবেন এখানে নানান ধরনের কালারের ওয়ার থাকে আপনারা কালার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই আপনারা সিরিজ বোর্ডে এভাবে চেক করে নেবেন দেখবেন কোন দুইটাতে সব চাইতে আলো কম দেখাচ্ছে সেই দুইটা হবে আপনার ক্যাপাসিটারের ওয়ার ঠিক আছে এই যে ক্যাপাসিটারটা এই ক্যাপাসিটারের ওয়ার হবে এখন আমরা কমন ওয়ারটা তাহলে কোনটা বুঝলাম আমাদের কমন ওয়ার হবে এই কালোটা ঠিক আছে এখানে কালো থাক আপনার নীল থাকতে পারে হলুদ থাকতে পারে সাদা থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে তা তার মধ্যে আমাদের এখানে কালো আছে বা তার মানে কালোই ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার কমন ঠিক আছে এখন আপনারা বুঝবেন কিভাবে স্টার্টিং ওয়ার কোনটা ঠিক আছে স্টার্টিংটা আমি আপনাদের এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানে কালো এবং কমনটা কমন এবং এই লালটা ধরলাম দেখুন এখানে আলোটা দিচ্ছে কেমন দেখবেন খেয়াল রাখবেন এবং এখানে দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন এখানে কেমন দেখাচ্ছে এখানে কিন্তু একটু বেশি দেখাচ্ছে মানে এইটার চাইতে এইটার চাইতে 
আমাদের এইটাতে আলো একটু বেশি দিচ্ছে তাই না তো তাহলে যেইটাতে আমাদের একটু বেশি আলো দিচ্ছে এইটার সঙ্গে সেইটা হবে আমাদের স্টার্টিং কয়েল ঠিক আছে এটা হবে আমাদের স্টার্টিং কয়েল আর এটা হবে আমাদের রানিং কয়েল তো স্টার্টিং এর কয়েল আমরা চেনার জন্য এখানে একটু টেপ দিয়ে রাখছি যাতে করে আমাদের চিনতে সুবিধা হয় ঠিক আছে এখানে একটু কালো টেপ দিয়ে আমি আপনাদের চিহ্ন দিয়ে দেখাচ্ছি তো থাক চলুন এবারে আমরা একটু আপনাদের মিটার দিয়ে বোঝা দিচ্ছি ঠিক আছে এরপরে সেটিং করে দেখাবো এটা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া মিটার এই মিটারটাতে আমরা ডায়েড রেন্সি রাখলাম আপনারা দেখুন রেখে আমাদের দুইটা টার্মিনাল এখন ঠিক আছে এই দুইটাতে আমরা লাল দুইটাতে প্রথমে দিয়ে দেখছি এখানে কত দেখাচ্ছে আমাদের টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট না দুশো চৌরাশি দুশো চৌরাশি দেখাচ্ছে আচ্ছা এখানে আমরা কোমনটাতে ধরলাম আচ্ছা কোমন না এখানে কালোটাতে ধরলাম এবং এখানে ধরলাম আচ্ছা এখানে দেখুন তো দর্শক বন্ধুরা কত দেখাচ্ছে এখানে একশো চুয়াল্লিশ একশো উনপঞ্চাশ দেখাচ্ছে সরি এরপরে আর একটা লাল আছে এইটাতে আমরা একটু দেখি এইটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে আমরা কালোটা থেকে এটা দেখলাম আচ্ছা এই দুইটাতে যদি আমরা ডাইরেক্ট দেই তাহলে দেখুন সব চাইতে বেশি দেখাচ্ছে বেশি বলতে আপনার দুইশো চৌরাশি দেখাচ্ছে ঠিক আছে না এই দুইটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটারের লাইন মিটারে আপনারা যখন ডায়েট ডায়েট রেঞ্চে রাখবেন তখন আপনারা এটা লক্ষ্য করবেন সব চাইতে দুইটা ওয়ারাতে যে দুইটা ওয়ারে সবচেয়ে বেশি দেখাবে পয়েন্টটা বেশি দেখাবে সেইটাতে বুঝবেন ক্যাপাসিটারের লাইন ঠিক আছে এটা আপনারা আশা করে বুঝতে পারছেন আর যেটা বাকি থাকবে এইটা হচ্ছে কমন ওয়ার থাকবে এই যে কালো এই ওয়ারটা এটা আমাদের কমন আপনার এখানে লাল কালো সাদা যে কোনো কিছু থাকতে পারে ঠিক আছে এবারে আমরা আমাদের স্টার্টিং কয়েলটা লাইনটা কিভাবে বুঝবো চিনব এখন দেখুন কমনে আমি ধরলাম যেহেতু আমরা কমন চিনে নিয়েছি এখন কমনটা হচ্ছে কালো আমরা নিলাম এখন এইটাতে দিলাম যাওয়ার পরে দেখুন এখানে দেখাচ্ছে একশো উনপঞ্চাশ ঠিক আছে এবারে এইটাতে এটাতে দেখুন একশো পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে না তো এখন দর্শক বন্ধুরা যেটাতে আমাদের একটু মাঝখানে মানে মাঝের মতো বোঝা যাচ্ছে উনপঞ্চাশ দেখাচ্ছে এইটা হবে আমাদের স্টার্টিং কয়েল ঠিক আছে যেটাতে একটু দেখেন কম দেখাচ্ছে এইটা হবে আমাদের রানিং কয়েল ঠিক আছে আশা করি দর্শক বন্ধুরা মিটার দিয়ে এবং সিরিজ বোর্ড দিয়ে আপনাদের চেক করে দেখালাম বুঝালাম যে কিভাবে স্টার্টিং এবং রানিং এবং কমন কয়েল তার ওয়ার এগুলো চিনবেন ঠিক আছে এখন চিনা আমাদের শেষ এটা আমরা স্টার্টিং করে নিয়েছি এখন এটা হচ্ছে কমন আর এটা হচ্ছে রানিং চলুন এখন ক্যাপাসিটার কিভাবে লাগাবেন সেটা আমি আপনাদের দেখাই তো ক্যাপাসিটারটা এই ফ্যান থেকে আমরা খুলেছি এটা এটা প্রায় দশ বছর ধরে এটা ব্যবহার হচ্ছে যার কারণে এই ক্যাপাসিটারটা দুর্বল দেখাচ্ছিল আপনারা প্রথম পার্ট এই ভিডিওটার প্রথম পার্ট যারা দেখছেন তারা আসলে বুঝতে পারতেছেন দশ বছর পরের ফ্যান কিন্তু আমি আপনাদের আজকে রিফাইন করে দেখাচ্ছি মেরামত করে তো এই ক্যাপাসিটিটা দুর্বল দেখাচ্ছে তার কারণে আমি সেম একটি ক্যাপাসিটার এই যে টু পয়েন্ট ফাইভের তিনশো পঞ্চাশ ভোল্টের এসির মনে করেন একটি ক্যাপাসিটার নতুন কিনে আনলাম ঠিক আছে এই ক্যাপাসিটারটা আমি ব্যবহার করব আর যদি আপনার এটা ভালো থাকে তাহলে আপনি ব্যবহার করতে পারেন যে আপনার ফ্যানে যেটা আছে সেটা যদি ভালো রেসপন্স দেখায় তাহলে দেখতে পারেন এইভাবে আপনারা যদি এরকম ইফেক্ট ভালো দেখায় তাহলে আপনারা লাগাতে পারেন তো যেহেতু আমি এখানে নতুন লাগাবো আমি নতুন নিয়ে আসছি নতুনটাই লাগাই দেখুন এখন এখানে হচ্ছে ক্যাপাসিটারের দুইটা ওয়ার এই যে লাল দুইটা ওয়ার এখন স্টার্টিং এবং রানিং এই দুইটা ক্যাপাসিটারে লাগাবো ঠিক আছে তো তার আগে আমরা এসি যে দুইটা ওয়ার রাখছিলাম যেটা আমরা দুইশো বিশ ভোল্ট কারেন্ট থেকে দেব সেইটা আমরা একটু ঢুকিয়ে নিব আগে হ্যাঁ এখানে যে ওয়ারগুলো ছিল সেইভাবে আমরা এখানে ঢুকিয়ে নিচ্ছি তো এইখান দিয়ে আমরা এই এসি কারেন্টের দুইশো বিশ ভোল্টের যে লাইনটা সেটা আমরা বের করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা যেটা করব এই যে কমন কমন ওয়ারটা যেটা আছে এইটাতে একটা টিউব আগে ঢুকায় নিচ্ছি এখানে আপনারা টিউব দেওয়ার ইউজ করার চেষ্টা করবেন টিউবগুলো ইউজ করলে আপনার লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না আপনার ফ্যানটা বডি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এইটা হচ্ছে কালোটা ওয়ার কমন তো আমরা এসি ভোল্টের একটা ওয়ার কমন ওয়ারে দিয়ে দিলাম এটা আমাদের দিতেই হবে ঠিক আছে ওকে দিয়ে দিলাম এরপরে টিউবটাকে ভালোভাবে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি ওকে দেখুন এখন কিন্তু ওয়ারটা সুন্দর লাগছে এটা হচ্ছে আমাদের কমন লাইন লাগায় দিলাম এখন একটা ওয়ার থাকছে না 
এইটা আমরা দিব স্টার্টিং এই যে স্টার্টিংটা বেছে নিয়েছি না এই স্টার্টিংটা লাগায় দিব দেওয়ার পরে এখানে আমরা টিউব দিব এবারে দর্শক বন্ধুরা এবারে আমরা এইখানটাতে টিউবটা ঢুকিয়ে নিব এখানে আমরা এসি লাইনটাতে দুইটাতে দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা এখন টেপের আমাদের প্রয়োজন নেই টেপটা খুলে দিচ্ছি এটা আমরা দিয়ে নিলাম এরপরে এই যে একটা ওয়ার রানিং কয়েল রানিং যে ওয়ারটা আছে এই ওয়ারটাতে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে দেখুন এখন দুইটা ক্যাপাসিটারে আমরা জাস্ট লিড লাগিয়ে দিব কোনো ধরনের কোনো দেখা দেখি নেই এখানে উলট পালট নেই কোনো কিছু নেই ঠিক আছে জাস্ট আমরা লাগায় দিলেই ওকে লাগায় দিলাম টিউবটাকে সুন্দর করে দিয়ে দিলাম না এরপরে আমরা এই লাল ওয়ারটা এখানে দিয়ে দিব এভাবে সুন্দর করে পেঁচিয়ে দিবেন তারপরে আপনারা বা রান করে দিতে পারেন আপনাদের অভিরুচি এরপরে আপনারা এখানে সুন্দর করে এই টিউবটা দিয়ে দিবেন দেখুন দর্শক বন্ধুরা এখানে আমি সুন্দর করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি বোঝানোর চেষ্টা করছি এইটা হচ্ছে আমাদের কমন ওয়ার লাগিয়ে দিলাম এখানে ক্যাপাসিটারে লাইন টাইন লাগায় দিলাম আমাদের ফ্যানটা কিন্তু এখন ওকে হয়ে গেছে আপনারা দেখবেন এখানে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি দেখুন এ আমি যে জাম ছিল জামটা দিয়ে দিলাম এরপরে ওয়ারটা ঠিক মতো যা দরকার নিলাম এরপরে আমি এইটাকে বসায় দিলাম যাওয়ার পরে চলুন এবারে আমাদের ফ্যানটা ঘুরে কি না ঠিক আছে হ্যাঁ এখন হচ্ছে মজার বিষয় চলুন এবারে আমরা এসি কটটা দিয়ে চেক করি যে আমাদের ফ্যানটা এখন ওকে হয়েছে কি না তো এসি কটের লাইন দুইটা আমরা এখানে জয়েন দিচ্ছি এখানে একটা জয়েন দিলাম দুইটাতে দুইটা জয়েন দিয়ে দিলাম দুইটা ওয়ার দেওয়ার পরে দেখুন দর্শক বন্ধুরা আমরা ফ্যানটাকে একটু আলগায় নিলাম এবারে আমরা সিরিজ বোর্ডে দিয়ে দিচ্ছি যাওয়ার পরে দেখুন দর্শক বন্ধুরা আমাদের ফ্যানটা কিন্তু এখন ঘোরা শুরু করে দিয়েছে তো এইভাবে দর্শক বন্ধুরা আপনারা চাইলে আপনাদের ফ্যানগুলো মেরামত করে নিতে পারেন এবং খুব সহজে আপনারা মেরামত করতে পারবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের ফুল রিপেয়ার মানে মেরামত করা সিলিং ফ্যানটা মেরামত করার ফুলটা দেখালাম আপনারা আশা করি সব কিছু বুঝতে পেরেছেন যদিও বা আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কোনো জায়গায় বুঝতে না পারেন তাহলে আমার কাছে কমেন্ট করতে পারেন এই ভিডিও নিচেও কমেন্ট করতে পারেন জাস্টলি আমার কাছে ইমো নাম্বার আছে দেওয়া আপনার ইমো নাম্বারেও ফোন করে জানতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনারা নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতে পারেন আমি আপনার প্রশ্নেরগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে আরও নিত্য নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য তো সেই পর্যন্ত সবাইকে ভালো কামনা করে আজকের ভিডিওটি শেষ করছি ধন্যবাদ